Królewna Śnieżka. Odcinek czwarty, dotrzymana obietnica. Królowa staje się coraz bardziej okrutna dla Śnieżki. Jedynymi przyjaciółmi dziewczynki są jej trzy zwierzątka. Pewnego dnia, podczas spaceru w lesie, królewna poznaje księcia Ryszarda, którego od początku darzy wielkim uczuciem. Wie, że zawsze może liczyć na Ryszarda. Aż pewnego dnia. Śnieżko, od dziś masz zakaz opuszczania swojego pokoju. Rozumiesz? Dzień dobry, Ryszardzie. Dzień dobry, Śnieżko. Zrobimy sobie wycieczkę. Jesteś pewna, że królowa nie będzie się o ciebie martwić? Nie powinna. Ruszajmy, Aleksandrze. Zakazałam jej opuszczać zamek, a ona się mnie nie posłuchała. Musi mieć jakiś przyjaciół. W takim razie będzie musiała ponieść karę za swoje nieposłuszeństwo. Nie chciałabym być na jej miejscu, jak wróci. Mój zamek jest niedaleko. Spójrz. Welcome back, Prince Richard. Cieszę się, że widzę panicza. Moje uszanowanie, królewno. Jestem do waszych usług. Dziękuję. Daj pić Aleksandrowi. Powinien teraz odpocząć. Zajmij się też tymi zwierzętami. Na pewno są głodne. Tak jest, panie. Chodźcie ze mną do kuchni. Proszę się nimi dobrze zająć. Chodź, Śnieżko, tata na nas czeka. Co oglądasz? Przepraszam. Te wszystkie przedmioty są wspaniałe. Ryszardzie, czekałem na was. 
Śnieżko, pozwól, że przedstawię Ci mojego tatę, hrabia Robert z Albertville. Ojcze, to królewna Śnieżka z Królestwa Zielonej Doliny. Królewno, witaj w moim zamku. Mam zaszczyt Cię tu gościć. Miło mi Pana poznać. Jestem bardzo wdzięczna za zaproszenie, hrabio Albertville. Jesteś uroczą dziewczynką, masz bardzo dobre maniery. Widać, że jesteś córką króla Konrada. Zna pan mojego tatę? Tak. Ale minęło sporo czasu, odkąd ostatni raz go widziałem. Dawno temu, podczas walk, zawarłem z twoim tatą sojusz. Zawsze odnosił się do mnie przyjaźnie, tak jakbyśmy byli sobie różni. W rzeczywistości moja pozycja była niższa. Twój tata jest wspaniałym człowiekiem, uwielbianym i cenionym przez wiele osób za swoje zasługi. Zawsze był odważny i zdeterminowany. Był także wspaniałym strategiem. Słyszałem, że obecnie przebywa na wojnie. Proszę opowiedzieć mi więcej o moim tacie. To wspaniały człowiek, dobroduszny. Opowiem ci więcej o nim następnym razem. To twoja pierwsza wizyta na tym zamku, nie będę wam przeszkadzał. Ryszardzie, zajmij się dobrze naszym gościem. Dziękujemy, tato. Do zobaczenia później. Chodź, oprowadzę cię po zamku. Twój tata jest bardzo miły. Lubię go. Naprawdę? Zabawne. Co? To, że nasi ojcowie znają się tak długo. To za dziwny zbieg okoliczności. Mam wrażenie, że znamy się tak długo. Czuję się, jakbyśmy razem się wychowywali. To mój pokój. Zupełnie inny od mojego. Jest dużo większy. Te wszystkie książki są twoje? Tak, ale nie przeczytałem jeszcze wszystkich. Kiedyś odziedziczę ten zamek i zajmę miejsce taty. Będę musiał zajmować się wszystkim także sprawami politycznymi. Teraz przygotowuję się do tego. Ten obraz jest podobny do tego, który widziałam na korytarzu. Tak, to portret mojej mamy. Ona jest tak piękna. Chciałabym ją poznać. Co się stało? Nie poznasz jej. Moja mama nie żyje. Słucham? Moja mama była bardzo słaba i jej zdrowie nie wytrzymało zimnego północnego klimatu. Przeprowadziliśmy się na południe, tam jest cieplej. Mieliśmy nadzieję, że szybko wyzdrowieje. Jednak to nie pomogło. Pewnego letniego poranka mama nie wstała z łóżka. Wyglądała tak pogodnie, gdy spała, ale gdy tata poszedł ją obudzić, nie dawała znaku życia. Przepraszam, nie powinienem było opowiadać ci tak smutnej historii. Dlaczego płaczesz? Też straciłam mamę. Słucham? Podobnie jak ty. Mama była cały czas zmęczona i pewnego dnia tata powiedział mi, że odeszła. Byłam wtedy dzieckiem. Mój tata ożenił się ze swoją kuzynką, która jest teraz moją macochą. Uśmiechnij się. Nasze mamy nie opuściły nas. Opiekują się nami tam, z góry. Masz rację, Ryszardzie. Chcesz zwiedzić piwnicę? Służba mówi, że mieszka tam myśliwy skrzat. Mamo, to ty? Słucham? Nieważne. Chciałem ci powiedzieć, że też czuję, jakbym znał cię całe życie. Ryszardzie, mam nadzieję, że czeka nas jeszcze wiele dni takich jak ten. Obiecuję ci to, Śnieżko. Do zobaczenia wkrótce. Spędziłam z tobą cudowny dzień. Dziękuję, Ryszardzie. Książę jest bardzo miły. Gdy będę starsza, będziemy spędzać każdy dzień razem, tak jak dziś. Co o tym sądzicie?
Stój. Mamo, ja... Przepraszam. Teraz mi wszystko wyjaśnisz. Jak śmiesz mnie nie słuchać? Jestem królową i twoją matką. Zapomniałaś? Zostaniesz ukarana za swoje nieposłuszeństwo. Od dziś będziesz więźniem własnego domu. Masz zakaz opuszczania zamku. Mamo, posłuchaj mnie, proszę. Masz rację, źle postąpiłam, ale nie chciałam tego. Bądź dla mnie łaskawa, proszę. Kiedy będę mogła zobaczyć Ryszarda? Muszę dotrzymać obietnicy. Królewna nie będzie mogła spotkać się z Ryszardem. Została zamknięta w swoim pokoju, który kiedyś był przytulnym miejscem, a teraz stał się więzieniem. Gołąbku! Drogi Ryszardzie, wybacz, ale niestety nie będę mogła przyjść na nasze spotkanie, ponieważ wypadło mi inne nieoczekiwane spotkanie. Jestem myślami z tobą. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Przepraszam. Droga Królewno, to najsmutniejszy dzień mojego życia. Miałem nadzieję, że dziś się zobaczymy. Nie tracę nadziei, będę na ciebie czekał. Chciałem podzielić się z tobą pewną tajemnicą. Dotyczy ona nas obojga i ma dla mnie ogromne znaczenie. Wiosną spotkamy się pod naszym drzewem i wtedy ci wszystko opowiem. Śnieżka była niespokojna. Wieczorami dużo myślała o Ryszardzie. Bolało ją to, że nie może się z nim spotkać. Myślała, żeby opowiedzieć królowej o Ryszardzie, ale to nie miało sensu. Gdy nadejdzie wiosna, Ryszard będzie na mnie czekał. Znajdę stąd jakąś drogę ucieczki. Musi mi się udać. Pomożecie mi, prawda? Ryszardzie, nie mogę się doczekać naszego spotkania. Podzielisz się ze mną swoją tajemnicą. Czuję, że jest ona ważna dla nas obojga. Gdy się spotkamy, nic nie będzie w stanie nas rozdzielić. Natura budzi się do życia. Pojawiają się pierwsze wiosenne promienie słoneczne. Myślałam, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. Jak stąd uciec? Strażnicy mnie nie wypuszczą. Mury są zbyt wysokie. Gdzie byliście? Martwiłam się o was. Macie klucz. Wspaniale. Będę mogła zobaczyć się z Ryszardem. Dziękuję. 
Będę czekał na ciebie pod drzewem. Przyjdę, Ryszardzie. Ryszardzie. Królewno. Jestem, Ryszardzie. Jak miło znów razem spacerować. Chciałabym zobaczyć, co jest po drugiej stronie góry. To podobno niesamowite miejsce. Zabierzesz mnie tam? Oczywiście, że tak. A później spytam się królowej, czy będziesz mógł zobaczyć nasz zamek. Oczywiście. Uwielbiam wiosnę. Natura rozkwita, pojawia się mnóstwo kwiatów, które tak pięknie pachną. Wszystko jest takie radosne. Ryszardzie, mieliśmy się wybrać zimą do lasu. Jak on wtedy wyglądał? Był cały biały. Biały jak mleko? A może anielsko-biały? Nie sądzisz, że śnieg daje aniołom schronienie? Jestem tego pewien. Może ulepimy bałwana, żeby anioły miały się z kim bawić? Na pewno im się spodoba. Chyba nadszedł właściwy moment, żebyś podzielił się ze mną swoją tajemnicą. Ostatnio śniły mi się nasze spacery, twoja wizyta w moim zamku, nasza wspólna podróż. Ryszardzie, co się stało? Śnieżko, nie będziemy mogli się spotykać. Dlaczego nie? Mój tata jest bardzo chory. Będę musiał zająć jego miejsce i stanąć na czele hrabstwa. Zanim to się stanie, czeka mnie długa podróż do obcych krajów. Przez ten czas nie będziemy mogli się zobaczyć. Wyjeżdżasz? Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Może dwa? Nie, Śnieżko. To potrwa rok, dwa. Może dłużej. To nie może być prawda. Nie mogę się sprzeciwić woli taty. Los mojego hrabstwa zależy ode mnie. Śnieżko, proszę, wybacz mi. Nie miałem odwagi powiedzieć ci o tym wcześniej. Kiedy wyruszasz? Jestem już spakowany. Wyruszam jutro o świcie. Nie chcę, żebyś jechał. Śnieżko, nie mam wyboru. Nie zostawiaj mnie samej. Proszę. Każde nasze spotkanie sprawiało mi tyle radości. Nie, Śnieżko, wracaj. Nie chcę cię stracić. Zima bez ciebie była okropna, a co dopiero rok albo dwa. Moje serce nie wytrzyma tak długiej rozłąki. Dlaczego? Czekaj, Ryszardzie. Na pewno przyjdzie. Moja najdroższa królewna. Przyjmij to jako dowód mego uczucia. Ryszardzie! Ryszardzie, zaczekaj! To pamiątka po twojej matce, prawda? Ta rzecz jest dla mnie bardzo ważna. Proszę, przyjmij ją. Chcę, żebyś zawsze miała ją przy sobie. Będzie przypominała ci o mnie. Ryszardzie. Uważaj na siebie. Wkrótce napiszę do ciebie. Zaczekaj. To nic wielkiego, ale... Weź to. Dziękuję, Śnieżko. To ja ci dziękuję. Za wszystko. Nie płacz. Wybacz. Nie chciałam cię smucić. Tyle ci zawdzięczam. Anioły. Spójrz, anioły schodzą z nieba, by dodać nam odwagi i nadziei. Widzisz? Wkrótce znów spotkamy się pod tym drzewem.
Nie rozumiem. Powtórz, co powiedziałeś. Królewna Śnieżka jest najpiękniejsza w całym królestwie. Nikt nie dorwruje jej urodą. Nie, to niemożliwe. Muszę się pozbyć tego dzieciaka. Zapłaci mi za to. Królewna Śnieżka znów jest szczęśliwa. Nie boi się już przyszłości. Zła królowa zazdrosna o Śnieżkę szykuje plan pozbycia się dziewczynki. Jaki los czeka małą królewnę?